నమస్తే వెల్కమ్ టు ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ తెలుగు రుచి ఈ రోజు మనకి మీ చేతి వంట సెగ్మెంట్ లో టేస్టీ వెరైటీస్ చేయడానికి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ రెడీగా ఉన్నారండి మరి వాళ్ళు ఎలాంటి వెరైటీస్ నేర్పిస్తారో చూద్దాం ఫస్ట్ గుమ్గుమల్లో రాజ్ కట్ చేయబోతున్న వంట ఏంటో కనుక్కుందాం నమస్తే రాజ్ గారు చూపిస్తున్నారు గుమ్గుమల్లో కొంచెం హెల్దీగా చూపిస్తున్నారండి బీట్రూట్ స్ప్రౌట్స్ ఫ్రై అండి బీట్రూట్ స్ప్రౌట్స్ ఫ్రై ఇక్కడ నేను మిక్స్డ్ స్ప్రౌట్స్ తీసుకుంటున్నాను సో ఇది మనకి సైడ్ డిష్ గా కానీ లేకపోతే చపాతీ రోటీ పుల్కాలు వంటి బాగుంటాయండి ఓకే ఓకే మరి బీట్రూట్ స్ప్రౌట్స్ ఫ్రై కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం బీట్రూట్ స్ప్రౌట్స్ ఫ్రై తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన బీట్రూట్ ముక్కలు ఒక కప్పు ఉడికించిన మిక్స్డ్ స్ప్రౌట్స్ ఒక కప్పు తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి ఎండుమిరపకాయలు రెండు కొత్తిమీర కొద్దిగా ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా స్టార్ట్ చేద్దాం రాజ్ గారు ఓకేనండి సుమ్మగా ఒక పేస్ట్ రెడీ చేసుకున్నాం సో మిక్సీ జార్ లో అల్లం వెల్లుల్లి ఎండమిరపకాయలు అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు అండి సో ఇవన్నీ మనం కొంచెం కచ్చాపచ్చగా మిక్సీ పట్టేస్తున్నాను సో ఇది సరిపోతుందండి సో ఇలా రెడీ చేసి ముందు పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు పోపు పెట్టేసుకున్నా సో కొద్దిగా ఆయిల్ అలాగే పోపు దినుసులు సో పప్పుల పోపు వేసుకుంటున్నాం అండి స్పూన్ ఇస్తారా ఉల్లిపాయ ముక్కలు అండ్ అందరూ స్ప్రౌట్స్ హెల్దీ హెల్దీ అని ఇట్లా వడల్లాగాను అట్లా వేస్తూ ఉంటారు సో అలా డీప్ ఫ్రైలో కాకుండా మనం ఇలా ఫ్రై ఐటమ్ లో కంపల్సరీ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏదో ఒకటి మనం ఫ్రై చేసుకుంటాం కదా సో అది వేసేసుకుంటే కొంచెం బాగుంటుంది ఓకే సో ఉల్లిపాయతో పాటు మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పేస్ట్ ఉంది అలాగే కొద్దిగా కరివేపాకు సో మనం పచ్చిగానే మిక్సీ పట్టేసుకున్నాం కదండి పచ్చిమిర్చి అల్లం వెల్లుల్లి ఇది కొంచెం వేగితే మనకు బాగుంటుంది కాస్త వేగాలి మనకి ఓకే రాజ్ గారు సో మేము చిట్కా చూసేస్తాం అయితే ఓకే అండి ఓకే అండి ఇక్కడ ఇది వేగుతూ ఉంటుంది ఇలాగ మనం చిట్కా చూసేద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా బాగా సన్నగా ఉన్న వాళ్ళు ఆరోగ్యకరంగా బరువు పెరగాలి అంటే ఖర్జూరాలు మంచి చిట్కా ఎందుకంటే ప్రతిరోజు ఒక రెండు మూడు ఖర్జూరాలను కనుక తింటూ ఉన్నట్లయితే ఆరోగ్యకరంగా బరువు పెరగడానికి ఉపయోగపడుతుంది అలాగే చిన్నపిల్లలు కూడా చాక్లెట్స్ ఎక్కువగా తినే వాళ్ళకి ఖర్జూరాలను అలవాటు చేసినట్లయితే చాక్లెట్లకు బదులుగా ఖర్జూరాలు తిన్నట్లయితే ఖర్జూరాల్లో ఐరన్ కంటెంట్ పుష్కలంగా ఉండడంతో రక్తహీనత అనే సమస్య ఉండదు ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది చిట్కా చూసారు కదా సరిపడా ఉప్పు కొద్దిగా కారం అలాగే కొంచెం పసుపు అండి సో కొంచెం కూరలు ఎక్కువ అన్నం తక్కువ తినే వాళ్ళు ఉంటారు కదా అలాంటి వాళ్ళకి ఇట్లాంటి రెసిపీస్ అయితే బాగుంటాయి బాగుంటుంది మంచి ప్రోటీన్ కొంచెం స్పైసీ తగ్గించేసుకొని మనం సలాడ్ లాగా కూడా తీసేసుకోవచ్చు హ్యాపీగా సో దీంట్లో కొద్దిగా ధనియాల పొడి కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి కొంచెం కొత్తిమీర సో ఆల్మోస్ట్ మనకు అయిపోయి వచ్చేసింది సో కొంచెం పులుపు కూడా కావాలనుకుంటే ఎండింగ్ లో మనం కొంచెం నిమ్మరసం పిండేసుకుంటే స్టవ్ ఆపిన తర్వాత 
సో కొంచెం అప్పుల పుల్లగా బాగుంటుంది సో స్నాక్ మాదిరి అలా తినాలనుకుంటే కొంచెం పచ్చుల పాయలు అవి కూడా యాడ్ చేసుకున్నా సో చాలా మందికి ఇష్టం కదా అలాగా సో అది బాగుంటుంది ఓకే సో డిష్ అవుట్ చేసుకున్నా బీట్రూట్ స్ప్రౌట్స్ ఫ్రై రెడీ రెడీ సో వేడివేడిగా బీట్రూట్ స్ప్రౌట్స్ ఫ్రై రెడీ అండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారు చేసే విధానం ఇంకొకసారి చూద్దాం బీట్రూట్ స్ప్రౌట్స్ ఫ్రై తయారు చేసే విధానం ముందుగా అల్లం వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఎండుమిరపకాయలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కలిపి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పేస్ట్ కరివేపాకు వేసి వేయించాలి దీనిలో ఉడికించిన బీట్రూట్ ముక్కలు మిక్స్డ్ స్ప్రౌట్స్ ఉప్పు కారం పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే బీట్రూట్ స్ప్రౌట్స్ ఫ్రై రెడీ తయారీ విధానం చూసారు కదా చూడండి రాజుగారు టేస్ట్ మనము ముందు గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా ఆ టేస్ట్ చాలా బాగుంది చాలా బాగా తెలుస్తుంది అంటే ఫ్రెష్ గా వేసుకున్నాం కదండి అల్లం పచ్చిమిర్చి బాగా తెలుసు సూపర్ గా ఉంది అండ్ ఈ కాంబినేషన్ కూడా బాగుంది చపాతీల్లోకి లేదా బ్రెడ్ స్లైస్ లో స్ప్రెడ్ చేసుకోవడానికి కానివ్వండి దేనికైనా కూడా వాడచ్చు మనం అవునండి సో మరి చూసారు కదండి బీట్రూట్ తో ఎప్పుడు ఉట్టి బీట్రూట్ ఫ్రై బదులు ఇట్లా స్ప్రౌట్స్ కానీ ఇలా యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే టేస్ట్ మారుతుంది అండ్ మనకి హెల్త్ వైజ్ గా కూడా బాగుంటుంది మరి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం ఈ రోజుల్లో మధుమేహంతో బాధపడే వారి సంఖ్య పెరిగిపోతూ ఉంది అందుకే వీలైనంత వరకు ఆహార పరంగా జాగ్రత్తలు చిన్నపాటి వ్యాయామాలు చేస్తూ అది తగ్గకపోతే మందులకి ప్రయత్నించాలి వీలైనంత వరకు ప్రతిరోజు భోజనానికి ముందు మొలకెత్తిన శనగల్ని కనుక తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే మధుమేహం అదుపులో ఉండే అవకాశం ఉంది మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ మీ చేతి వంట మరి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ రెడీగా ఉన్నారు కదా మరి చూద్దాం ఈ రోజు ఎలాంటి వెరైటీస్ చేస్తారు హాయ్ మీ పేరేంటి హారిక హారిక ఏ కాలేజ్ హారిక సార్ ఇంటర్నేషనల్ ఓకే సో ఏ ఇయర్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ఓకే హలో అండి మీ పేరేంటి వంశీ వంశీ సో సేమ్ కాలేజ్ సేమ్ కాలేజ్ సేమ్ బ్యాచ్ ఆ ఇద్దరు కూడా ఓ నైస్ సో మరి రెడీ ఆ ఈ రోజు వెరైటీస్ నేర్పించడానికి సో హారిక ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు కాఫీ మక్ కేక్ కాఫీ మక్ కేక్ ఫాస్ట్ గా అయిపోతుందేమో కదా ఇది కావాల్సిన పదార్థాలు కాఫీ పొడి పది గ్రాములు మైదా వంద గ్రాములు పంచదార పొడి యాభై గ్రాములు వెన్న ఇరవై గ్రాములు చాకో చిప్స్ కొద్దిగా బేకింగ్ పౌడర్ ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు చిటికెడు వెనిలా ఎసెన్స్ కొద్దిగా కాఫీ మక్కేకి కావాల్సిన పదార్థాలు అన్ని చూసారు కదా స్టార్ట్ చేద్దాం ఆహారిక సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి బటర్ వేసుకోవాలి ఓకే బటర్ వేసుకున్న తర్వాత షుగర్ వేసుకోవాలి సో షుగర్ పౌడర్ చేసేసుకోవాలి పౌడర్ షుగర్ వేసుకోవాలి ఓకే వేసుకున్న తర్వాత దీన్ని విస్క్ చేసుకోవాలి మనం బటర్ కొంచెం మెల్ట్ చేసి పెట్టుకోవచ్చా కావాలంటే కానీ మనకి మళ్ళీ లిక్విడ్ అయిపోతుంది కదా అంత అవ్వకూడదు అట్లా ఓకే ఇది క్రీమీ కన్సిస్టెన్సీ రావాలి నెక్స్ట్ వెన్నెలా ఎసెన్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఇవి మనం ఇన్స్టెంట్ గా ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు చేసేసుకో ఈవినింగ్ టైమ్ లో ఇది పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది యా మనం కొంచెం హాట్ వాటర్ పెట్ ఓకే సో అంటే ఇది వేడి నీళ్ళతో మిక్స్ చేసుకోవాలా కాఫీ వేడి వాటర్ తో ఓకే ఓకే మనకేంటంటే కలర్ కూడా వస్తుంది ఓ ఇలా క్రీమీ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చిన తర్వాత మనం కాఫీని యాక్టివ్ చేస్తాం 
ఇప్పుడు మనం కాఫీ పౌడర్ని హాట్ వాటర్తో యాడ్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడు ఈ కాఫీ పౌడర్లో ఏదైనా తీసుకోవచ్చు కదా ఏదైనా తీసుకోవచ్చు మనకు కలర్ అనేది వస్తుంది సో అందుకే మనం హాట్ వాటర్లో యాడ్ చేసుకుని ఇది ఇన్స్టెంట్ కాఫీ పౌడర్ నేను తీసుకున్నది ఓకే ఇప్పుడు మనం ఫ్లవర్ యాడ్ చేసుకుందాం సో ఈ మైదా ఇవన్నీ కూడా మనం మెజర్మెంట్స్ ముందు చూసి పెట్టేసుకుని దాన్ని బట్టి యాడ్ చేసేస్తాం కదా అంటే యూజువల్గా కేక్స్ లాంటి వాటికి అయితే కొంచెం పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి కదా దీన్ని కొంచెం అటు ఇటు అయినా పర్వాలేదు బేకింగ్ పౌడర్ ఓకే ఇది యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు చూడవచ్చు కలర్ అనేది కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది ఒక పిన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు మనం ఇదే హాట్ వాటర్ యాడ్ చేసుకో మిక్సింగ్ అంతా హాట్ వాటర్తో కాఫీ యాక్ట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకు ఓన్లీ చాక్లెట్ బేస్ కావాలంటే ఇప్పుడు మనం కాఫీ కాఫీ పౌడర్ కోకో పౌడర్ యాడ్ చేసి కోకో పౌడర్ డైరెక్ట్ వేసేయచ్చు డైరెక్ట్ వేసేయచ్చు ఫ్లవర్ తో పాటు వేసేయచ్చు మీ ఇంట్లో ఎవరైనా షెఫ్స్ ఉన్నారా హరిక లేదు నేను అవునా ఎందుకు ఇటు ఇట్లా రావాలనిపించింది లైక్ అందరూ సేమ్ చేస్తారు కదా డాక్టర్స్ ఇంజనీరింగ్ ఐ డోంట్ వీ ట్రై డిఫరెంట్ అని ఎగ్జాక్ట్లీ మనం కొంచెం ఈ కన్సిస్టెన్సీ రావాలి ఓకే ఓకే కావాలంటే ఇంకొంచెం లూజ్ చేసుకోవచ్చు మరీ లూజ్ కాకుండా మరీ టైట్ కాకుండా ఉండి పోరింగ్ కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి కొంచెం ఓకే ఇలా దాని తర్వాత చాకో చిప్స్ యాడ్ చేసుకోండి పైన గార్నిష్ కోసం కొంచెం తీసుకోండి సో ఇవి కూడా మనకి మెల్ట్ అయిపోతాయేమో కదా ఇది బ్యాటర్ రెడీ అయిపోయింది ఇంక ఇప్పుడు మనం మగ్స్ లో తీసేసుకోవాలి ఫస్ట్ మగ్స్ ని మనం గ్రీస్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు మనం బటర్ బ్రష్ చేసుకుందాం ఓకే సో గ్రీజింగ్ కంపల్సరీ చేసుకోవాల్సిందేనా తీసి చేసుకోవాల్సి ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఎలాగో మనం తింటే ఇందులో నుంచి తినేస్తాం కదా ఇట్లాగా స్టిక్ అయిపోతుంది దానికి స్టిక్ అవ్వకుండా ఉండటానికి ఉండడానికి ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మనం యాడ్ చేసుకోవాలి ఏదైనా గెరటి ఉన్నా స్పూన్ ఇలాంటి కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి ఓకే మనం త్రీ ఫోర్త్ అలా ఫిల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సెకండ్ మాగ్లో కూడా చేసుకుందాం ఓకే సో బ్రీజింగ్ చేసేసుకొని దీంట్లో మొత్తం ఇలా వేసేస్తా కాఫీ స్మెల్ చాలా బాగా వస్తుంది మనం బేక్ చేసేటప్పుడు ఇంకా ఇంకా వస్తుందా అప్పుడు అందరికి తెలిసిపోద్ది మనం కాఫీ మక్క ఎక్కువ చేసుకున్నాం లేకపోతే కాఫీ కేక్ ఎదురు చేస్తున్నాం అని అయిపోయినట్టేనా అయిపోయింది సో బ్యాటరీ మిక్స్ చేసిన తర్వాత కాసేపు ఏమైనా వెయిట్ చేయాలా అలా పక్కన పెట్టే అలా ఏం అవసరం లేదు ఏం అవసరం డైరెక్ట్ చేసేసుకోవచ్చు మనం ఇప్పుడు కొంచెం చాకో చిప్స్తో గార్నిష్ చేసుకుంటే ఓకే కొంచెం కాఫీ పౌడర్ కూడా స్ప్రింకిల్ చేసుకున్నాం ఓకే సో ఇంక ఇప్పుడు ఇవి మనం బేక్ చేసేసుకోవటం బేక్ చేసుకో సో ఎంత టెంపరేచర్ లో పెట్టుకోవాలి ఇవి మనం నార్మల్ అవన్ లో ఫైవ్ మినిట్స్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది సరిపోతుంది ఫైవ్ టు ఫోర్ మినిట్స్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఓ నైస్ మగ్ కేక్ అంటే ఈజీ కదా అదే అదే సో అయితే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వెయిట్ చేసేస్తే మనకి రెడీ అయిపోతుంది సో ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టు ఉంది ఇంకో వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ ఉంది ఒకసారి చూద్దాం మహారిక చూద్దాం మన కాఫీ మాక్ కేక్స్ రెడీ అయిపోయింది ఓ సూపర్ ఇంత మంచి స్మెల్ వస్తుందో నైస్ బాయ్ ఈ స్మెల్కే చాలా ఎప్పుడెప్పుడు తినాలనిపిస్తుంది 
సో ఇలా వేడివేడిగా తినేస్తే మనకి బాగుంటుంది అనమాట ఇది అంతేనా సూపర్ వేడివేడిగా కాఫీ మక్ కేక్స్ రెడీ అండి మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారు చేసే విధానం ఇంకొకసారి చూద్దాం కాఫీ మక్ కేక్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా కాఫీ పొడిని వేడి నీటిలో వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఒక బౌల్లో వెన్న పంచదార పొడి మైదా బేకింగ్ పౌడర్ కాఫీ పొడి ఉప్పు వేసి కొద్దిగా వేడి నీళ్లు పోసి బాగా కలపాలి తర్వాత చాకో చిప్స్ వేసి కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని వెన్న రాసిన మగ్లోకి మూడు వంతులుగా తీసుకోవాలి ఆపై చాకో చిప్స్ అలాగే కొద్దిగా కాఫీ పొడితో గార్నిష్ చేసి వీటిని అవెన్ లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు బేక్ చేసుకోవాలి అంతే కాఫీ మక్ కేక్ రెడీ కాఫీ మక్ కేక్ తయారీ విధానం చూస్తారు కదా సో రాజు గారు వేడి వేడిగా కాఫీ మక్ కేక్ రెడీ ఓకేనండి సో ఫాస్ట్ గా అంటే పిల్లలకి ఇంట్లో ఇన్స్టెంట్ గా చేసి ఇవ్వడానికి అంటే ఒకటి మనకు అవెన్ ఉండాలి మైక్రోవేవ్ ఉంటే చాలా ఈజీగా చేసేయచ్చు చాలా మటుకు మన కేక్లు ఏంటంటే చల్లగానే తింటాం మక్క కేక్ ఒకటి మనం కొంచెం వేడి వేడిగా తింటాం సో చాకో చిప్స్ అవన్నీ కూడా యాడ్ చేస్తారు సూపర్ సూపర్ అండి బాగుంది ఐడియా అనేది అంటే ఫ్రూట్స్ వస్తున్నప్పుడు కొంచెం ఇప్పుడు స్ట్రాబెర్రీ సీజన్ గా వస్తుంది వాటిని కూడా కొంచెం క్రష్ లా చేసి వేసుకుని కూడా చేసుకోవచ్చు అలా ఫ్రూట్ బేస్ లో కూడా మనం చేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంది వెరీ టేస్టీ హరిక బాగుంది నైస్ సో మరి చూసారు కదండి చాలా సింపుల్ గా చేసేసుకోవచ్చు అండ్ చాలా టేస్టీ గా ఉంది మరి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం మన పెరట్లో ఉండే తులసి ఎంత పవిత్రమైందో అందులో అన్ని ఔషధ గుణాలు కూడా దాగున్నాయని మనం ఎప్పుడూ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అందుకే తులసి రసంలో కొద్దిగా తేనె కలిపి కనుక రోజులో రెండు మూడు పూటలు తీసుకుంటూ ఉంటే ఎలాంటి జ్వరమైన చాలా త్వరగా తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశం ఉంది ఓకే మరి కాఫీ మక్క చూసారు కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వెరైటీ చూద్దాం సో వంశీ రెడియా సో మీరేం చేస్తారు వెరైటీ షాహీ దమ్ ఆలు షాహీ దమ్ ఆలు ఓ నైస్ ఓకే మరి షాహీ దమ్మాలు కాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి చూద్దాం షాహీ దమ్మాలు తయారు చేయడానికి కాల్సిన పదార్థాలు చిన్న బంగాళదుంపలు పావు కిలో తరిగిన టొమాటో ఒకటి తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి మసాలా దినుసులు కొద్దిగా బిర్యానీ ఆకు ఒకటి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ పుదీనా కొద్దిగా కొత్తిమీర కొద్దిగా కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు కాశ్మీరీ కారం తగినంత కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ మెంతి పొడి అర టీ స్పూన్ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఓకే అండి మరి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా సో స్టార్ట్ చేద్దామా వంశీ సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి దీనికి మనం ఫస్ట్ ఆనియన్ ప్యూరి చేసుకోవాలి ఆనియన్ ప్యూరి చేయాలి ఓకే ఓకే ఫస్ట్ ఆయిల్ కొంచెం తీసుకొని ఓకే కొంచెం కరివేపాకు ఓకే తర్వాత కొంచెం సాల్ట్ వేసి ఓన్లీ కరివేపాకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అంతేనా టమాటోస్ కూడా తీసుకోవాలి అది కూడా ఇందులో మిక్స్ చేసుకోవాలి మిక్స్ చేసుకోవాలి ఓకే ఓకే ఇది ఎలా బ్రౌన్ కలర్ రావాలా లేకపోతే ఎట్లా నార్మల్గా కొంచెం మగ్గిస్తే కాశ్మీరీ కారం వేస్తాం కాబట్టి కొంచెం రెడ్డిష్ వస్తుంది సో ఇది ఎక్కువ మనకి అట్లా బ్రౌన్గా ఏమి అవ్వక్కర్లేదు ఓకే సరిపోతుందా ఇలాగా కొంచెం టమాటో తీసుకుని సిమ్లో పెట్టేసి సో ఇప్పుడు టొమాటో ఉల్లిపాయ కలిపి మగ్గాలన్నా మగ్గాలి కొంచెం సో ఇది కొంచెం సాఫ్ట్ అయితే అప్పుడు మనము మిగతావి ఫ్రై చేసుకుంటామా ఓకే సో ఇది అయ్యేలోకి ఇంకేమైనా ప్రాసెస్ చేసుకోవచ్చా లేకపోతే వెయిట్ చేయటమేనా అంటే ఇది అయిపోయే లోపల ఆలు స్టీర్ ఫ్రై చేసుకోవచ్చు ఫ్రై చేద్దామా పాన్ ఇట్ మారుస్తాం కొంచెం ఆయిల్ తీసుకొని ఓకే ఒకసారి చూద్దామా ఇది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏమో కొంచెం హోల్ గరం మసాలా కసూరి మేతి అవి వేసుకోవాలి కొంచెం బేలి ఓకే సినిమెన్ స్టిక్ దాల్చిన చెక్క లవంగ చెక్క లవంగాలు యాలకు మిరియాలు షాజీరా షాజీరా యాలక్కాయ అవి కొంచెం ఫ్రై చేసుకో ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది హాఫ్ సైజ్ కాస్త చల్లాడితే మనం గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు దీని ఆయిల్ హీట్ అయిపోయింది ఆలు యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా 
ఇది కొంచెం బ్రౌనిష్ కలర్ లో వచ్చేదాకా ఎంచుకోవాలి సో అవి కొంచెం వేగాలి అండ్ ఇది కాస్త చల్లారితే మనం గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు పొటాటోస్ ఫ్రై అయిపోయాయి ఓకే దీని మీద లిడ్ పెట్టేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవచ్చు సో ఇది కూడా చల్లారిపోయినట్టు ఉంది గ్రైండ్ చేసుకుందామా ఇందులో కొంచెం కాశ్మీరీ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ వేసుకో ఓకే సో ఇది కొంచెం రెడ్ కలర్ లో ఉంటుందా మనకి రెడ్ కలర్ లో ఉంటుంది కాశ్మీరీ రెసిపీ కొంచెం సాల్ట్ ఓకే కొంచెం ఆయిల్ తీసుకొని కొంచెం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఇంకా ఇందులో మనము ఇట్లా మసాలా దినుసులు అవేం వేసుకోకర్లేదేమో కదా అన్ని అందులో వేసేసాం సో జస్ట్ కొంచెం ఆ గ్రేవీ అది ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది సరిపోతుంది ఈ పేస్ట్ ని దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో మనకి ఎంత గ్రేవీ కావాలంటే దాన్ని బట్టి పేస్ట్ చేసుకోవాలి అంతేనా ఎంత పేస్ట్ ఇందులో కసూరి మేతి ఓకే మెంతి పొడి ధనియా పౌడర్ ఓకే క్యూమిన్ పౌడర్ జీలకర్ర పొడి జీలకర్ర పొడి వీటన్నిటికీ పచ్చదనం పోవడానికి కొంచెం ఫ్రై చేసుకొని దమ్ అనేది రెడీ అయిపోవచ్చింది ఆల్మోస్ట్ దీంట్లో ఇంకా వాటర్ అదేమి యాడ్ చేసుకోకూడదు పెరుగు వేసుకుంటాం ఓకే సో పొటాటో మనం ఫైనల్ గా యాడ్ చేసుకుంటాం ఫైనల్ గా యాడ్ చేసుకుని కొంచెం దానికి దమ్ పట్టే వరకు ఉంచుకొని తీసేసుకోవచ్చు ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు పెరుగు పెరుగు యాడ్ చేసుకోవాలి సో కొంచెం పెరుగు ఎక్కువ క్వాంటిటీలోనే యాడ్ చేసుకోవాలా ఇప్పుడు పెరుగు ఎలాగ పుల్లట్ పెరుగు వేసుకోవాలా లేకపోతే నార్మల్ స్వీట్ నార్మల్ స్వీట్ పెరుగు ఇది కొంచెం గ్రేవీ థిక్నెస్ అయింది కాబట్టి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం కలర్ కోసం కొంచెం కాశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవాలి కొంచెం కారం కొంచెం వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇందాక మిక్సీ వేసేటప్పుడు వేసాం సో ఉప్పు కొంచెం వేసుకోండి కలుపుకోవాలి సో ఆలు ఎప్పుడు యాడ్ చేసుకోవాలి మనం ఆలు కొంచెం పచ్చి స్మెల్ పోయే వరకు ఉంచుకొని తర్వాత ఆలు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఆలు యాడ్ చేసుకోవచ్చు మనం ఫుడ్ కలర్స్ వాడకుండా ఇట్లా న్యాచురల్ గా ఈ కలర్ చిల్లీ పౌడర్ తో అట్లా ఈ కలర్ తెచ్చుకోవచ్చు కదా అంటే కాశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్ ఏంటంటే కొంచెం స్పైసీ తక్కువ ఉండదు అవును కాసేపు మూత పెడదామా సో ఇంకా కాసేపు ఇలా దమ్ అయితే మనం చూద్దామా వంశీ వావ్ సూపర్ సో ఇంకా ఆయిల్ అంతా ఇలా వస్తే మనకి ఇండికేషన్ కూర అయిపోయింది స్మెల్ చాలా బాగుంది కసూరి మేతి అవన్నీ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా వెరీ నైస్ సో ఇంక ఇప్పుడు అయిపోయినట్టేనా అయిపోయినట్టు ఆఫ్ చేసేది ఆఫ్ చేయొచ్చు కొంచెం పాస్లో కసూరి మేతి ఓకే ఇక్కడ 
రెడీ రెడీ షాహిద్ అమాలు సూపర్ ఓకే మరి వేడి వేడిగా షాహి దమ్మాలు కూడా రెడీ అండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారు చేసే విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం షాహి దమ్మాలు తయారు చేసే విధానం ముందుగా చిన్న బంగాళదుంపలు ఉడికించాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి కరివేపాకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు టొమాటో ముక్కలు బిర్యానీ ఆకు మసాలా దినుసులు వేసి వేయించాలి ఇది కాస్త చల్లారాక కాశ్మీరీ కారం ఉప్పు వేసి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి మరొక ప్యాన్ లో నూనె వేసి చిన్న బంగాళదుంపలు వేసి వేయించాలి ప్యాన్ లో నూనె వేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పేస్ట్ కసూరి మేతి మెంతి పొడి ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి వేసి వేగనివ్వాలి దీనిలో పెరుగు వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత కాశ్మీరీ కారం వేయించిన చిన్న బంగాళదుంపలు వేసి మరి కాస్త ఉడకనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే షాహి దమ్మాలు రెడీ షాహి దమ్మాలు తయారీ విధానం చూసారు కదా సురాజ్ గారు ఇది కూడా టేస్ట్ చూసేద్దామా సో ఆ ప్రిపేర్ చేసుకున్న పేస్ట్ అది ఆనియన్ టొమాటో తర్వాత కరివేపాకా చేసుకున్నాను కదా తర్వాత దాంట్లో వేసిన కసూరి మేతి పెరుగు ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా బాగా తెలుస్తున్నాయి వెరీ టేస్టీ కొంచెం సో ఈ అంటే ఆలు కూడా మనం చేసుకుంటాం అంటే కొంచెం ఫాస్ట్ గా కావాలనుకుంటే ఉడికిచ్చిన తర్వాత మనం ఫోర్క్ తో కొంచెం అలా హోల్స్ చేసుకొని కొంచెం ఫ్రై చేస్తే లోపల వరకు కూడా బాగా కుక్ అవుతుంది ఓకే సో అలా కూడా చేసుకున్న అంటే కొద్దిమంది చేసుకుంటూ ఉంటారు అవును సో అలా కూడా చేసి వేసుకోవచ్చు బాగుంది బాగుంది వెరీ టేస్టీ చాలా బాగుంది సో థాంక్యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ వంశీ మీకు తెలుగు రుచి నుంచి కళాంజిరి వాళ్ళ గిఫ్ట్ పోవచ్చు అండ్ హారిక మీకు కూడా తెలుగు రుచి నుంచి కళాంజిరి వాళ్ళ గిఫ్ట్ పోవచ్చు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ది బెస్ట్ బోత్ ఆఫ్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ చూసారు కదండి మీ చేతి వంటలు ఈ రోజు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ నేర్పించిన వంటల్ని మరి మీరు కూడా ట్రై చేయండి మరి అలాగే మీరు మీ చేతి వంట సెగ్మెంట్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే మాకు ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఎస్ఎంఎస్ డీటెయిల్స్ ఏబీఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం చర్మం జిడ్డుగా ఉన్న ప్రాబ్లమే అలా అని పొడి బారిపోయి ఉన్న ప్రాబ్లమే అందుకే నార్మల్ స్కిన్ ఉందనుకోండి కొద్దిగా సమస్యలు పెడదాని తక్కువగా ఉంటుంది మరి జిడ్డు చర్మం ఉన్న వాళ్ళు ఈ చిట్కా ఫాలో అవ్వండి కొద్దిగా మిల్తాని మట్టి అలాగే టమాటా గుజ్జు ఇంకొద్దిగా నిమ్మరసం వీటిని బాగా మిక్స్ చేసుకుని ప్యాక్ లాగా తయారు చేసుకుని ముఖానికి మెడకి ప్యాక్ వేసేసుకుని ఒక పది పదిహేను నిమిషాల తర్వాత గోరువెచ్చటి నీళ్ళతో వాష్ చేసుకోవాలి ఇలా వారంలో రెండుసార్లు కనుక చేస్తూ ఉన్నట్లయితే జిడ్డు చర్మం బాధలు తగ్గడమే కాకుండా చర్మం మృదువుగా హెల్దీగా ఉంటుంది మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ జస్ట్ మినిట్ సో మరి జస్ట్ మినిట్ ఏం చూపిస్తున్నారు రాజ్ గారు సో చాలా మంది ఫేవరెట్ అండి పావు బాజీ కొంచెం వెరైటీగా చూపిస్తున్నాను ఏం పావు బాజీ గ్రీన్ లీఫ్ వెజిటబుల్ ఒకటి దీంట్లో యాడ్ చేస్తున్నాను పాలక్ పావు బాజీ ఇది కొంచెం మనకు లిటిల్ బిట్ గ్రీనిష్ కలర్ లో వస్తుంది లైట్ గా సో పావు బాజీ అనగానే మనకు కొంచెం కాశ్మీర్ రెడ్ చిల్లి పౌడర్ ఇవన్నీ కొంచెం రెడ్డిష్ కలర్ లో కొంచెం లైట్ గ్రీన్ కలర్ లో వస్తుంది అంటే మనకు కొంచెం లీఫ్ వెజిటబుల్ కూడా దీంట్లో యాడ్ చేస్తున్నాను కొంచెం ఇది కూడా హెల్దీగా అనమాట ఎస్ సూపర్ ఓకే మరి పాలక్ పావు బాజీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి చూద్దాం పాలక్ పావు బాజీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పావులు నాలుగు పాలకూర పేస్ట్ ఒక కప్పు ఉడికించిన బంగాళదుంపలు రెండు ఉడికించిన కాలీఫ్లవర్ అరకప్పు ఉడికించిన పచ్చి బఠాణీలు అరకప్పు ఉడికించిన క్యారెట్ ముక్కలు అరకప్పు ఉడికించిన బీన్స్ అరకప్పు క్యాప్సికం ముక్కలు అరకప్పు తరిగిన వెల్లుల్లి ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు ఉప్పు తగినంత కాశ్మీరీ కారం తగినంత నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ పావు బాజీ మసాలా ఒక టీ స్పూన్ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు వెన్న రెండు టేబుల్ స్పూన్లు సన్నకార పూస కొద్దిగా కొత్తిమీర కొద్దిగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి పాలక్ పావు బాజీకి కావాల్సిన పదార్థాలు అన్ని చూసారు కదా రాజుగారు స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకేనండి సో ఇక్కడ ముందుగా మనం వెజిటబుల్స్ కొన్ని ఉడికించి పెట్టేసుకోవాలండి సో దాంట్లో ఏంటంటే బీన్స్ అలాగే క్యారెట్ గ్రీన్ పీస్ గోబీ బంగాళదుంపలు సో వీటిని మనం ఉడికించి పెట్టేసుకుంటున్నాం టొమాటో క్యాప్సికం ఉల్లిపాయలు ఇవన్నీ మనం డైరెక్ట్ గా అలాగే వేసేసుకుంటాం ఓకే సో ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాం అండి ఆయిల్ ఇస్తారా ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ సో చాలా లైట్ గా ఉంటుంది తక్కువ నూనెతో మనం ఎక్కువ వంటలు చేసుకోవచ్చు స్పెషల్ గా ఏంటంటే మనం డీప్ ఫ్రై లాంటివి చేసుకున్నప్పుడు చాలా తక్కువగా ఆయిల్ అబ్జర్వ్ చేస్తుందండి సో ఇక్కడ మనం ఫ్రీడమ్ ఆయిల్ వాడుతున్నాం సో కొద్దిగా ఆయిల్ కొద్దిగా వెన్న వాడుతున్నాం అండి స్పూన్ ఇస్తారా 
సో చేసుకున్నప్పుడు మనకు కొంచెం వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువగా పడతాయి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్ అలాగే కటింగ్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది ముందుగా తరిగిన వెల్లుల్లి అలాగే తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు సో ఏవి కూడా కొంచెం మనకు బ్రౌనిష్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేగన అక్కర్లేదండి కొంచెం లైట్గా వేస్తే చాలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అలాగే క్యాప్సికం ముక్కలు అండి పాలకూర పేస్ట్ చేసేసి పెట్టేసి పాలకూర కొంచెం లైట్గా మనం బ్లాంచింగ్ చేసేసి పేస్ట్ చేసి పెట్టేసామండి ఎక్కువగా లూజ్గా లేకుండా ఓకే సో ఇవి కాస్త వేగిపోయాయి ఇంట్లో టమాటా ముక్కలు సో వీటితో పాటుగా పాలకూర పేస్ట్ అలాగే సీజనింగ్ కూడా చేసుకుంటాం ఇక్కడే సరిపడా ఉప్పు సో ఇక్కడ కాశ్మీరీ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ వాడుతున్నామండి సో ఈ వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూడా బాయిల్ అయ్యి కాబట్టి మనం ఫైనల్ గా యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మ్యాష్ చేసి దీంట్లో యాడ్ చేసుకుంటాం అండి ఓ మ్యాష్ చేసి యాడ్ చేసుకుంటాం అవును ఓకే ఓకే సో మనం దీంట్లో కంపల్సరీ ఇన్ని వెజిటేబుల్స్ మిక్స్ చేయాలా రాజు గారు ఇవన్నీ వేస్తేనే మనకు ఆ టేస్ట్ అనేది వస్తుంది ఓకే ఓకే సో ఇది కొంచెం దీన్ని సిమ్ లో పెట్టేసి మగ్గించేసేదాం మనకి ఆ టమాటో మొక్కలు కొంచెం మగ్గాలి మూత పెట్టేసి సో ఈలోగా ఈ వెజిటేబుల్స్ అన్ని కూడా కొంచెం మ్యాష్ చేసుకుందామండి సో ఇలాంటి పొటాటో మ్యాష్ ఇలాంటిది ఉంటే కొంచెం బాగుంటుంది సో బీన్స్ క్యారెట్ ముక్కలు గ్రీన్ పీస్ అండి ఇవన్నీ కూడా ఉడికించి పెట్టేసుకున్నాం కదా సో ముందుగా వీటిని మనం మెరిపేసుకుందాం సో దీంట్లోనే గోబీ సో కొంచెం మెత్తగా ఉడికించేసుకుని పెట్టుకుంటే బెటర్ ఏమో కదా చాలా మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి లేకపోతే ఇక్కడ కష్టపడాల్సి వస్తుంది అవును అండ్ అంటే మనకి ఇట్లా మెదగను కూడా మెదగదు అంటే అది అంత సాఫ్ట్ అవ్వకపోతే కదా కొంచెం ఫైబర్ ఫైబర్ గా మనకు అంటే బీన్స్ అయినా కొంచెం క్యారెట్ అయినా కొంచెం సరిగ్గా ఉడకపోతే ముక్కలు ముక్కలుగా అలాగే ఉంటుంది మనకు ఉడికించిన బంగాళదుంపులు ఓకే సో ఇది మ్యాష్ చేసి ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి అవునండి సో ఇవి కూడా మెత్తగా మనం మెరిపేసుకోవాలి ఓకే రాజు గారు మీరు మ్యాష్ చేసేస్తూ ఉండండి మేము చిట్కా చూసేస్తాం ఓకే ఓకే మరి ఇప్పుడు మనం ఒక చిట్కా చూద్దాం మొలకెత్తిన గింజలు అనేవి చాలా బలవర్ధకమైన ఆహారం అది మార్నింగ్ టిఫిన్లో కావచ్చు మధ్యాహ్నం లంచ్లో కావచ్చు ఈవినింగ్ స్నాక్స్గా కావచ్చు ఎప్పుడైనా సరే రోజులో ఎప్పుడు తీసుకున్నా కూడా మన ఆరోగ్యానికి ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఇందులో ఉన్నటువంటి పోషకాలు విటమిన్స్ మినరల్స్ ఇవన్నీ కూడా మన మెదడుని ఉత్తేజంగా ఉండేందుకు దోహదపడతాయి అలాగే జ్ఞాపక శక్తి ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఇంకా మన జీవక్రియలు అనేవి సాఫీగా జరుగుతాయి అందుకే వీలైనంత వరకు మొలకెత్తిన గింజల్ని తినడాన్ని అలవాటు చేసుకోండి చిట్కా చూసారు కదండి ఓకేనా రాజ్ గారు ఓకేనండి సో ఇక్కడ మనకు టమాటాలు కూడా మగ్గిపోయాయి ఓకే సో దీంట్లో మనం మెది పెట్టేసుకున్న ఈ వెజిటేబుల్ మిశ్రమం యాడ్ చేసేద్దాం ఓకే సో ఇదే స్టేజ్లో పావుభాజీ మసాలా కొద్దిగా కొత్తిమీర సో కొంచెం మనకి ఇది కుక్ అయితే సో మనం విడిగా బండ్లు వేయించుకోవాలండి పావులు కొంచెం హీట్ పెట్టిన ప్యాన్ పెట్టేస్తారు ఓకే సో ఇది రెడీ అయిపోయింది సో ఇవి మనకు మార్కెట్లో దొరుకుతాయి ఈజీగానే ఓకే సో ఇలా మధ్య కట్ చేసేసి ఇంకా 
కొంచెం కాల్స్ తో ఎక్స్ట్రాగా మనం ఇట్లా అప్లై చేసుకోవచ్చు సో దీంట్లోనే కొద్దిగా బాజి ఓ ఎందుకలాగా సో బయట మనకు స్ట్రీట్ ఫుడ్ లో తిన్నప్పుడు మీకు కొంచెం వాడు అలా చేస్తూ ఉంటాడు ఒక్కొక్కసారి మనం అలా తినేప్పుడు సో వీటికి కూడా కొంచెం స్టిక్ అయి ఉంటుంది ఓకే కొంచెం పావు బాజీ మసాలా సో కొంచెం ఫ్రై అయితే మనం తీసేసుకోవచ్చండి సో బోర్డ్లో మనకు కావాల్సినంత బాజీ అలాగే ఒక బోర్డ్లో కొంచెం ఉల్లిపాయలండి సో ఇది మంచి కాంబినేషన్ సో నిమ్మరసం పిండి అది ఇస్తారా అలాగే కొంచెం దీనిపైన కూడా కొద్దిమందికి చాయిస్ అండి సో దీనిపైన కొద్దిగా కారపూసు కూడా వేస్తున్నాను సో ఇది కొంచెం జస్ట్ అలా లుక్ కోసం అండి సో కంపల్సరీ అని ఏం లేదు ఓకే సో ఇది రెడీ అయిపోయింది బీట్రూట్ ఒక చిన్న ఫ్లవర్ చేసేసి అంటే ఎక్కువసేపు మళ్ళీ వెయిట్ చేయను ఓకే ఓకే ఎందుకంటే పావు బాజీ చాలా వేడివేడిగా తింటే చాలా బాగుంటుంది సో బీట్రూట్తో రౌండ్ స్లైసెస్ కట్ చేసి ఫ్లవర్ చేస్తున్నాం అండి సో దీన్ని టూత్ పిక్తో పెట్టేస్తున్నాను సో ఇలా బెండ్ చేసేసి లాక్ చేసేసుకోవాలి సో పెద్ద స్లైసెస్ ఫాస్ట్ వస్తాయండి మనకు ఓకే సో ఇలా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు సూపర్ ఓకే అండి సో వేడి వేడిగా పాలక్ పావు బాజీ రెడీ సూపర్ సో మరి చూసారు కదండి వెరైటీ పావు బాజీ పాలక్ పావు బాజీ రెడీ మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారు చేసే విధానం ఇంకొకసారి చూద్దాం పాలక్ పావు బాజీ తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్ లో కొద్దిగా నూనె వెన్న వేసి తరిగిన వెల్లుల్లి పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి వేయించాలి దీనిలో టొమాటో ముక్కలు పాలకూర పేస్ ఉప్పు కాశ్మీరీ కారం వేసి వేగనివ్వాలి ఒక బౌల్ లో ఉడికించిన బీన్స్ క్యారెట్ ముక్కలు పచ్చి బటానీలు కాలీఫ్లవర్ బంగాళదుంపలు వేసి బాగా మెదుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని టొమాటో మిశ్రమంలో వేసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత పావు బాజీ మసాలా కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి పావులని మధ్యకు కట్ చేసి వెన్న రాసి రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి ఈ పావులని ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పాలక్ బాజీతో కలిపి సన్నకార పుస్తో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే పాలక్ పావు బాజీ రెడీ ఓకే మరి పాలక్ పావు బాజీ తయారీ విధానం చూసారు కదా టేస్ట్ చూసేద్దాం రాజ్ గారు ఓకేనండి చాలా టేస్టీగా ఉంది రాజ్ గారు అంటే పాలకూర మనం పేస్ట్ లో వేసాం కాబట్టి దాని టేస్ట్ మొత్తం ఆ బాజీ కంతా కూడా బాగా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది సో మరి చూసారు కదండి చాలా బాగుంది ఇట్లా పాలకూర యాడ్ చేసి పావు బాజీ చేసుకోవటం మనం మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఇప్పుడు ఇంకో చిట్కా చూద్దాం జుట్టు కొంతమందికి బాగా జిడ్డు బారిపోతూ ఉంటుంది రెండు రోజులకు ఒకసారి తల స్నానం చేస్తున్నప్పటికీ తల ఎప్పుడు ఆయిల్ పెట్టినట్లుగానే ఉంటుంది మరి ఇలాంటప్పుడు ఈ జుట్టుకు జిడ్డు వదిలించుకోవాలి అంటే తల స్నానం చేసే ముందు ఒక పది నిమిషాల ముందు జుట్టుకు బాగా నిమ్మరసం అప్లై చేసుకుని ఆ తర్వాత పది నిమిషాల తర్వాత గోరు వెచ్చటి నీళ్లతో షాంపూ చేసుకున్నట్లయితే ఈ జిడ్డు అనేది చాలా వరకు తగ్గుతుంది జుట్టు కూడా బాగుంటుంది ఈ రోజు మనం చూసిన టేస్టీ వెరైటీస్ లో పోషక విలువలు ఎలా ఉన్నాయో ఫుడ్ గైడ్ లో చూసి తెలుసుకుందాం
ఈ రోజు మనం చూసిన ఫస్ట్ రెసిపీ బీట్రూట్ స్ప్రౌట్స్ ఫ్రై మిక్స్ స్ప్రౌట్ ఇస్ అ కంప్లీట్ ప్రోటీన్ సోర్స్ కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ అండ్ ఓవరాల్ గా క్యాలరీస్ స్ప్రౌట్స్ లో గుడ్ అమౌంట్స్ లో ఉంటున్నా కూడా ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ కంప్లీట్ వెజిటబుల్ ప్రోటీన్ సోర్స్ సో బీట్రూట్ యాడ్ చేసాము సో బీట్రూట్ ఇస్ అ కంప్లీట్ కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ మనకి సో బీట్రూట్ లో కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ గుడ్ అమౌంట్స్ లో ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ రిచ్ ఇన్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ ఎస్పెషలీ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఎస్పెషలీ పొటాషియం కానివ్వండి సోడియం కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా గుడ్ అమౌంట్స్ లో మనకి బీట్రూట్ నుంచి లభిస్తుంది సో ఇట్స్ అ వెరీ న్యూట్రిషియస్ రెసిపీ అండి ఎస్పెషలీ పిల్లలకి ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ లాక్టేటింగ్ మదర్స్ అదే కాకుండా నార్మల్ అడల్ట్స్ కూడా ఇది గుడ్ అండ్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ లో ఉన్న రెసిపీ అందరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ షాహీ దమ్ ఆలు సో ఈ రెసిపీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి చిన్న ఆలుగడ్డలు అండి సో బేసిక్ గా ఆలుగడ్డల్లో ఒకవేళ చూస్తే హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఆలుగడ్డలో క్యాలరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ అ వెరీ హై క్యాలరీ వెజిటబుల్ ఆర్ రూట్ కింద మనం కన్సిడర్ చేస్తాము కాకపోతే ఆలుగడ్డల్లో ఉన్న ఫైబర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే ఇట్స్ అ టోటల్ డైటరీ ఫైబర్లో ఇట్స్ అ సాలిబుల్ ఫైబర్ అండ్ ఇట్స్ బాడీకి చాలా యూస్ఫుల్ ఫైబర్ కింద కూడా మనము ఆలుగడ్డలో ఉన్న ఫైబర్కి కన్సిడర్ చేయొచ్చు పొటాషియం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ హై ఇన్ పొటాషియం అండ్ మిగతా మైక్రో న్యూట్రియన్స్ ఎస్పెషలీ వెరీ లిటిల్ అమౌంట్లో ఉంటున్నా కూడా ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ ఉంటాయండి సో ఓవరాల్గా ఈ రెసిపీ ఇస్ హై ఇన్ క్యాలరీస్ అండ్ హై ఇన్ కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ అండ్ గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ కూడా ఈ రెసిపీలో ఉన్నాయి కనుక ఇట్స్ అ గుడ్ రెసిపీ టు ట్రై అందరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ కాఫీ మగ్ కేక్ సో ఈ రెసిపీ వచ్చేసి కంప్లీట్ గా హై ఇన్ క్యాలరీస్ అండ్ హై ఇన్ కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ అండి ఎందుకంటే మనము షుగర్ పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాము అలాగే మైదా యాడ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ రెండు కూడా రీఫైన్ కార్బ్స్ అంటే రీఫైన్ కార్బోహైడ్రేట్ సోర్సెస్ లో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ మనం కాఫీ పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక కాఫీ పౌడర్ ఓవరాల్ గా టాన్ అంటే కెఫీన్ అనేది ఈ కాఫీ పౌడర్ లో ఉంటుంది కనుక ఇట్స్ నర్వస్ స్టిమ్యులేటర్ కింద కూడా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు కాకపోతే యాంటీ న్యూట్రియంట్ లాగా కూడా మనం ఈ కెఫీన్ లో ఉన్న కొన్ని యాంటీ న్యూట్రియన్స్ ఓవరాల్గా అంతవరకు మంచిది కాదు సో ఇలాంటి రెసిపీ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు పోర్షన్ సైజ్కి దృష్టిలో పెట్టుకొని తీసుకోవడం చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ రెసిపీ పాలక్ పావు భాజీ ఈ రెసిపీ వచ్చేసి హై ఇన్ కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ అండ్ హై ఇన్ క్యాలరీస్ కూడా ఎందుకంటే మనకి కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ వచ్చేసి ఈ బ్రెడ్ ఏదైతే మనం పావులో యాడ్ చేస్తున్నాం దట్స్ అ కంప్లీట్ కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ సో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ ఉండడంతో ఓవరాల్గా వీటి వల్ల క్యాలరీస్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ వెజిటబుల్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం అండి ఈ రెసిపీలో సో ఆలుగడ్డ అండ్ కాలీఫ్లవర్ అండ్ బీన్స్ యాడ్ చేయడం జరిగింది సో బీన్స్ యాడ్ చేసాం కనుక ఈ రెసిపీ ఒక ఫైబర్ కంటెంట్ పెంచగలుగుతున్నాం సో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏదైతే మనం ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసామో అది పాలకూర అండి సో పాలకూర ఈజ్ అ కంప్లీట్ ఫైబర్ రిచ్ గ్రీన్ కలర్ లీఫీ వెజిటబుల్ సో ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ హై అండ్ ఆల్సో ఐన్ కంటెంట్ గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ఐన్ అండ్ కాల్షియం మనకి పాలకూరలో ఉంటుంది యాజ్ అ స్నాక్ ఐటమ్ లాగా ఈ రెసిపీని కన్సిడర్ చేస్తున్నా కూడా మనము ఈ యాడ్ చేసిన వెజిటేబుల్స్ వల్ల ఈ రెసిపీ ఒక న్యూట్రియన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా వరకు న్యూట్రియన్ డెన్స్ చేయగలిగాము సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ స్నాక్ ఐటమ్ అండి అందరు కూడా ఈ స్నాక్ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు సో మరి చూసారు కదా ఈ వాళ్ళ వంటలన్నీ కూడా చాలా చాలా బాగున్నాయి మరి మీరు ట్రై చేయండి మరి అలాగే తెలుగు రుచిపై మీ అభిప్రాయాన్ని కూడా మాకు రాసి పంపించండి మా అడ్రస్ తెలుగు రుచి కిరా ఫినాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ ఇది వాళ్ళ మన ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ తెలుగు రుచి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరిన్ని టేస్టీ వంటలతో మళ్ళీ మీరు చూద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే నమ